最近的地方，是不是叫天堂？哪里不用假装坚强，过得不慌不忙。如果一定要谈梦想，是有勇气流浪。可最奢望的时光，是你们在身旁。从现有的线索上来看，安娜是在一九九六年的海鲜饭店当过驻唱歌手。哎，那咱们就根据海鲜饭店去找安娜。可是我们现在必须找到当年认识安娜的人，这样才能够证明安娜的故事是真的。我有她照片，你要吗？现在所有线索都断了，光凭这张照片很难找到人啊。他说他后来见过安娜一次。九八年一年级，那安娜的女儿跟我一边大，和田小学。对。还得去那个，我妈以前在那儿当老师，有印象吗？看也看不清，都、就是年前的照片了。哎呦，模糊的要命，妈妈现在眼花了，看不清。上一期安娜的故事结束后，不少听众朋友留言表示非常关心安娜之后的生活，想知道她是否寻找到了追逐已久的爱情。可惜不知道是什么原因。节目组没有收到更多的来信，所以在节目的尾声，我们也想对机器人提出一个不情之请，希望您可以尽快与我们的节目组联系。喂，你好，这里是海丰国际广播电台新闻夜话，请问有什么能帮助您的？不要再找安娜的结局。这故事没有结局。请问您是安娜故事的机器人吗？安娜的故事。我来汇报一下。汇报不去。要不先把通话录音发给贺老师，还有强哥。好。你们说安娜的这个故事不会就这样不了了之了吧？那可不行，刚才说了必须要用这个故事参加比赛，现在这个时候了，不能改的。哎，就算不是为了得奖啊，咱也不能让这故事没头没尾的结束了。我看那网上还说，安娜这个故事是咱们节目组自导自演，现在编不下去了，才来这么一出。哎，大家别丧啊，咱们换一个思路，这个打电话的男人一定跟安娜。咱们就算是找不到安娜呢，至少可以通过这个电话找到这个男人。可是昨天我跟东子哥打了几十通电话，我来回拨一下。回拨过去。你好，这里是海丰国际广播电台心飞夜话栏目组，请问您刚刚是不是打过电话？您是安娜故事的知情人吗？哎，他怎么给挂了？喂，你好，这位听众。喂，对方要不就是不接，要不接了就干脆否认这件事，说根本不知道，还警告我们不要让我们再打过去。一个不想让我们找到安娜的人，会是什么人呢？难道是亲人、朋友？哎，会不会是小军啊？或者，是安娜现在的丈夫？要再找安娜的结局，这故事没有结局。
就是写信的人。你的意思是，这个寄信人突然间后悔公布这个故事了？没错，这样就解释得通为什么我们收不到安娜的来信了。哎，雪莉，你昨天接电话的时候有提过自己失心飞行话的工作人员吗？那咱们换个身份试试。嗯，你先让我打过去吗？对，来给我笔。喂，哎，你好，我这边有一个漏接的电话呀，这边显示是您打过来的，请问您是哪位啊？找我什么事儿？啊，我们这是报刊亭的公用电话。可能是哪个顾客给你回拨过去吧？报刊亭。对对，报刊亭、啊。哦。哎，正好我有个问题想问你啊，这新一期的《时尚先生》您这有吗？我找了好久了。啊，这个你稍等一下，我帮你看一下。最新一期的还没有，不过上一期的还有，你还需要吗？要要要要要！哎，您给我留一下啊，方便给我一下地址吗？我一会儿过去买。哦，我们这地址是渔亚路红沙西中街一百四十八到八号。得嘞，谢谢您啊。咱们先过去一趟吧，先见见这个人，再想后面的对策。嗯，我都说了，我们老板一早带着老婆孩子去礼堂度假玩去了，让我没事别给他打电话，不然扣我工资。我这工资被扣是小，打扰老板度假，心情是大。哎，那你们老板什么时候能回来啊？老板的事儿那是我能随便打听的吗？他去哪去多久，何时回来，用着给我这员工报备吗？你这个人一看觉悟就不高，到底他是老板还是我是老板？那你们老板有说让你替他几天吗？这个倒是交代过，让我下周六之前每天都到。这不成功了，给你查收一下。谢谢啊。嗯。嗯买回来啦。啊、嗯。现在吃啊？这家绿豆糕可好吃了，我跟我妈买了十多年。十多年，尝尝。等一下，等一下，等一下。干嘛？这么重要的知识点，我得记一下。十多年，赫顿和阿姨爱吃绿豆糕，主要是赫顿。<笑>尝尝，好吃吗、嗯？不错啊。嗯，就是这个味儿。我跟你说啊。刚才我问了几家，有几家呢不愿意给我们看监控，还有几家干脆没安。嗯，可以理解吧？毕竟这是私事儿，我们也不好打扰。若是，咱们的线索就这么断了。没关系，还能接着找呢。嗯。嘿，你怎么偷东西呢？我没偷。你没偷？我都看到你偷了。哎，我的行车记录仪都拍下来了。我还给你。刚才说，行车记录仪，怎么样？昨天晚上下了那么大雨，我刚才看这边的车全是干净的。所以肯定没有停在这儿，就这辆车还有点像。这辆车虽然有灰，但是这个发电机还是热的，应该也是刚停过来没一会儿。哎，你们干嘛呢？没事，大哥，不好意思啊。哇，吓了我一跳。没事。哎，你看这辆车，我打幺四试试。刚刚有事直接说多好呀，搞得我在电话里骂骂咧咧的，怪不好意思的。是我们不好意思才对，折腾您一趟。谢谢啊，刚刚那个电话是我的手机号，回头咱俩加个微信呗。姐，我没有别的意思，其实我就是想帮帮忙。刚才你们不说狗丢了吗？是什么品种的狗啊？金毛。呃。金色毛的边牧，哦
边牧啊，边牧是挺好的，但是我更喜欢金毛里的金渐层。哦，金渐层那不是猫吗？嗯嗯，那个打电话的时间说一下。九点四十八。这应该是个女的吧。在这儿买的绿豆糕，嗯，大概就是我停车的前十几分钟，他说要去那绿豆糕。是不是？是安娜现在的丈夫。叫三幺三幺九，安娜呀，一天给这个小军打无数的电话，十遍。他身边有一个孩子叫小可乐，这么吃力。喂，呼叫三幺三幺九，我是他的女儿，麻烦让他给我回电话。嘿，我感觉那个画面好像又在我的脑子里一样。情关难过嘛，二十二三岁吧，还带着一个四岁的女儿到北京去找他爹。你们谁认识王小军？他是一号手。早到是早到了，但有些伤害你是无法弥补。王小军有钱，我有钱。安娜的女儿跟陈经理的女儿是同班同学。李老师，呃，最近还不错。不是同班，但是是同年级。有人在吗？如果你说这个寄件人为什么要留一个假地址？不要问安娜的结局，这个故事没有结局。我是刚把饭吃完，一点都没剩。我给你做一碗阳春面去啊！哎，别别别，别折腾了，回来是来拿点东西的。拿什么东西啊？我们电台不是最近在回顾过去的故事吗？啊、嗯，钱开一说想让我们每个人拿点家里的旧照片，咱家旧照片还有吧？给我看看。这是你五岁时候拍的那张照片。哎呦，那个时候你真的不知道为什么就喜欢唱歌，而且唱的真的很好哎。这个话筒是我给你买的，也不知道我这个天赋随了谁了。妈，我怎么从来没有见过你唱歌啊？我我哪会唱歌？我要是唱高音，那就是火车鸣笛，太吓人了。妈，你一个人把我带大，很不容易吧？有什么不容易的？你看一眨眼就长这么大了，很容易。这几天我一直在听安娜的故事，我突然觉得您跟安娜还挺像的，都是一个女人带着一个孩子。我跟她可不像哎，我比她幸运多了。您怎么知道您比她幸运多了？我有这么一个乖宝宝女儿一直陪着我，我估计她应该是挺孤单的吧。您真的对这个安娜一点都没有印象了吗？你
你这个脑子啊，就鸡零古怪的，难怪你老做噩梦睡不着。你电台不都是故事吗？不需要所有的事情都想的那么多。妈，你还有和田小学同事的联系方式吗？我想亲自打电话问问。哎呦，那么多年前的事情了，我哪记得呢？突然想起一个事情来，想起来了，等着啊。吃的这一家绿豆糕还要排队买呢，吃吧。哎呀，哎呦，怎么都几岁了？你看，哎呦，没事儿，碎了也好吃我知道你想说什么，但是，先接吧。哎，陈经理，您说。小钱啊，我想问一下，你这照片是从哪里弄来的？您先别管这个照片是从哪儿来的，您就告诉我，这个人他是不是安娜？虽然这照片比我认识他的时候要年轻很多，不过应该就是他了。好，那谢谢您啊。哦，那好，保持联系，拜拜。你就是小可乐。怀念咱们那会议室的大屏幕。得了吧你，你要是没在这儿，你能成为我们的首席咖啡师吗？再说了，你不成为首席咖啡师，你能遇到那么多可爱的小姐姐吗？嗯，行啊，东子。哎，小丽，你跟大家总结一下这个电影里面讲的是什么？这个电影呢，讲的就是在一个平行时空里面会存在无数个我们，由于外界因素不同，选择不同。那这个故事就会有很多很多个结局。我觉得还不错啊，我能想象的解决办法可能也就是这样。如果安娜的故事呢没有结局，那咱们就集思广益，想几个给到观众，让他们觉得这真相呢就在其中。我觉得这样的话还可以去制造一些悬念的效果。钱哥，不是不可行，只是听众会不会觉得我们在欺骗他们？因为他们对于结局而言还是有所期待的。如果结局不同，他们会不会质疑我们故事的真实性？可是对于听众来说，他们往往要的不是一个故事的真相，而是从故事中得到慰藉。实在不行的话，我们就把真相告诉观众，然后给他们以无数个故事的结局，让他们自己去想。但什么样的结局观众是满意的呢？不同世界、平行时空里面的人，他们性格会是一样的吗？我怎么能确定另外一个时空里的人？是我自己。姐，你还在上一盘呢。呃，我是觉得呢，就算是不同的结局，人物的性格和他的行为习惯肯定还是一样的嘛。嗯。这样吧，大家再想一想，是吧？想几个结局出来，好吧 ？OK， 好。那行，你先跑。干嘛呢？还在想陈经理说的话。
。那个陈经理一定弄错了。不是，我已经反复问过了，他非常笃定的说，安娜就是你妈妈。不可能啊，安娜跟我妈性格差的也太多了。安娜热情、主动、叛逆，可我妈呢，文静内敛、循规蹈矩。听下来确实挺像八卦的，打不着的两个人。说不定咱妈以前也叛逆过，也潇洒过呢。从心理学上来分析，人格的塑造在五岁的时候，基本上已经形成了百分之八十。跟性格相对应的思维方式还有情感，如果一旦形成的话，是恒定不变的。我妈的性格怎么可能一下子转变那么大？你还没认识我之前，脾气也没这么好，你给我解释解释呗。那真是谢谢你了，千大主播。怎么样？有结果了。啊、uh, ，我先来说吧。我先说，我觉得安娜最后应该是找到小军了。他们一家三口，没准在北方落了脚，还开了夫妻大排档，一家人一起一边撸串一边唱歌，浪漫的很。我是觉得呀，小军应该离开他们母女。安娜找不到小军之后呢，就回家了。过几年啊，又成了新家。说不定啊，现在二胎都有了。安娜要是这么现实的人，这故事就不会这么长了。哎，咱们极端点想，她如果找不到小菊，会不会选短见？我倒觉得不会。安娜是一个我行我素的人，即使没有小军，她也可以带着小可乐过着自由快乐的生活。您就告诉我。这个人他是不是安娜？虽然这照片比我认识他的时候要年轻很多，不过应该就是他了。不是同班，但是是同年级。陈经理跟安娜打招呼了吗？没有。为什么？他说安娜的变化特别大，看起来过得挺安稳的，至少从表情上呢，没有看到过去的那个焦虑和紧张，所以就没上前去打招呼。我怎么从来没有见过你唱歌啊？我我哪会唱歌？我要是唱高音，那就是火车鸣笛，太吓人了。你还有和田小学同事的联系方式吗？哎呦，那么多年前的事情了，我哪记得呢？回来也不打招呼、啊，怎么吓到你了？哼，吓到我了。怎么了？你今天去哪儿了？哎呦，我就是找我一个老同学，我们要去吃吃茶。结果哎呦，聊开了，聊了好多，聊到现在。你下次如果晚回来的时候，一定要告诉我，我去接你。天太黑了，我怕你一个人回来不安全。我哪舍得你的时间？你要从东头跑到西头，再回到东头。不舍得你啊！你这么晚是不是有事情找我？这次我还真有事得麻烦你。麻烦？赫顿同志怎么突然对妈妈这么客气了？说吧。我想见贺昭成。谁？我想见贺昭成。有些事情我想当面问问他。我都很久没有见过他了，也没有联系你。我想问的不是这些事儿。我之前总是跟我的来访者说，面对困难的时候要正视自己。可是我好像每次面对不好的事情，都会下意识的回避。这一次
我想要去试着了解他。犯不着为这种捕风捉影的事情，把事情搞得这么难堪。不处理的怎么样了？我已经尽力在处理了，可是事情不止两三起，确实有一些麻烦。麻烦就是用来解决的，你说呢，叶总？这个仪器本身就有问题，是我的问题吗？不是，那是什么？不是，这是什么？不是，是什么？不是什么？是我们在市推集团就不应该那么着急，是你一直在催。上周去看了一下你父亲，他说里边伙食还不错。我想，既然要这样，要不然让他在里边多待一段时间。你说呢？你说呢？对不起，叶总。对不起，再说，听不见，再说。对不起，叶总，听不见，对不起，听不见，对不起，对不起，叶总，对不起，对不起，对不起，出去吧，对不起，对不起，对不起。墩墩，听你妈说，你找我。对，有些事情想请教你。我知道，我对不起你。我和你妈呀。今天来我不是来跟您说这些的，您先坐吧。哎。行，有什么话你说吧。您当时跟我妈结婚的时候，我已经四岁了。您那时候知道我妈有个孩子，为什么还要跟她结婚啊？哎呦，都那么久的事儿了，我也记不清了。你问这干什么呀？这么重要的事情您都记不清楚了。那您知道那个时候，我妈一直在找一个男人叫小军吗？他找了很多年，突然就不找了，然后就跟您结婚了。好，别着急。哎，先喝口水，慢慢说啊。来，顿顿，这都是大人年轻的时候的事儿，说出来也没什么意思。行，那我不问之前的事情了。我问最近的事情吧，您最近在一个大雨夜里跑到报刊厅，跟我们电台打电话。不要问安娜的结局，这个故事没有结局。告诉你们，不要再调查安娜跟小可乐的事情了，是吧
。你怎么知道的？报刊厅附近的车辆行车记录仪上拍到了你，还有那个陈经理，他指着照片上的你跟我们说，你就是安娜。您跟我妈曾经做夫妻做了那么久，您应该知道，到底怎么回事吧？你可以告诉我安娜是谁？他不知道。你说对了，是我。我是安娜。你是安娜？是。你又在骗我？没骗你。你根本不是安娜。我给你们电台写信，就是想让你知道我的从前和你的过去。后来我看着你。日夜睡不着，老做噩梦。那个时候你刚上大学，对吧？你怎么去漂泊？而且安娜是个歌女，你从来都没有唱过一首歌。可是我确实是生了你。至于唱歌什么摇滚，都是他们美化的。你现在又跟我说开始美化的了？你刚才跟我说的是你想让我知道我的过去，你想告诉我你的过去发生了什么？可你现在跟我说过去是美化的，那你为什么要告诉我？我是一九九二年十二月三十一日出生的，对吧？对吗？那按时间来说，你是二月份怀的我，对吧？那为什么在九月份的照片上，你一点都不像怀了七个月的样子呢？妈，真相到底是什么？你到底是不是安娜？你能不能告诉我？西平。要小心。嗯，姐，你放心，我一定会实现梦想，我也会幸福的。
从一开始就知道，你不是西平的孩子小军，他们家门在后面。你找谁呀、啊？阿姨，我找小军。找小军？啊、哦，你是谁呀、啊？我叫安娜。你就是安娜。嗯。小军子早就出国了，以后不要再来找他了。出国了？他什么时候走的？我们家小军就是为了躲你，都躲到国外去了。我求求你了，以后不要再来找他了，好吧？不可能，阿姨，这是不是有什么误会啊？不是，小军他答应过我的，他不可能出国的。你们年轻人的事情呢，我们当长辈的也管不了，也不想管。不管你们爱的是死去活来还是活来死去的，反正我们家小军就是这个态度了，我也没有办法。你听我劝你一句，你呀、啊，长得年轻还漂亮，别老死盯着他，你这样会把男人吓跑的。好吧，好吧，就说到这儿吧啊。
是跟你姐妹换的笔，那些不懂装懂的问题，那次不经意看到的叹息，那些电影，那些回忆。是你。